2023年深圳国际邀请赛首轮的焦点对决，是由红方特级大师许国义对阵黑方特大杀手孟晨。开局选择西安直路对足底炮，红方摆中炮，黑方选择飞左象，红方编马，黑方编马。双方出局之后，红方选择进炮封车，黑方拐角马。这里红方自然是炮打中卒带将，双方换掉。红方打马一将之后，再选择杀一个回头车。这里红方选择马二进三，黑方就选择挺卒制马。红方出车，黑方选择卒一进一，红方急马九进七，由此红方已然是占优。以上的开局招法是由当前局面推测而来，可能有些许次序上的差别，但整体的思路准确。以下黑方有两种选择，其一呢是实战走的居九平六，这里不能走卒三进一，否则红方可以直接吃过去。吃，你打我的马，红方就吃炮。吃，这样红方有中炮，还有过河兵，显然是占优的。因此这个棋呢，黑方的策略有些失误，就是卒底炮没有阻止红方的马向前突袭，显然已经吃亏。那黑方一看，现在挺卒无用。选择赶快出动主力部队，许国义呢就马七进五，这是理所当然的下法，防止黑方巨鹿进三。那这匹马呢控制全局，黑方赶快进车，把自己的七卒给保住。此时红方非常稳健，先补一手象，不让黑方有反击，然后再徐图进去。黑方编马，红方再走车二进六，这里准备要吃编卒，或者是马五进四。进攻的路线还是很多。孟晨经过长考，认为红方跃马进来用处不大，选择拱个边卒，因为这个边卒如果不走，被红方直接白吃，或者是炮打过来，哎，都是要吃亏。所以呢，先拱一个。红方的马如果跳进去，黑方可以平炮顶住。那进车将我就垫炮，卧槽将我再垫车，暂时也没事所以红方一看啊，这个棋跳进去呢，没有物质上的优势。所以选择平车来吃卒，黑方赶快先退炮，防住自己的底线。此时红方乘胜追击，直接吃边卒，可以确立不小的优势。以下黑方如果选择出将，避免自己的七卒再丢，形成扫三个兵的劣势。那这里出将，红方依然可以炮平四，先抓一下，再选择炮五平一，直接攻击黑方底线。黑方很难防守，红方明显大优，所以在这里，红方如果攻得紧，可以考虑直接吃，将来平车吃炮，亦或者呢把对方的七卒给干掉。此时许国义依然非常稳健，选择补士固防。那这步棋啊，稍有些缓，给了黑方平车咬炮的机会。此时黑方选择进马是意思不大的，因为红方可以直接吃，就算你跳进来。我可以居一平三，强行吃，你一吃换掉之后，红方取得多三个兵的优势，黑方显然已经非常危险。所以这里实战，黑方走居路平五是顽强的下法，咬住红方的炮，顶住红方的马，这里暂时避免了红方居吃卒。许巍一看不让我吃卒不行，必须呢把炮先躲开，下个棋还是要吃卒。这个局面下非常的关键。对于黑方来讲已经非常危险，应该选择炮三平二比较顽强。那么如果红方去吃，黑方就居五退一。你继续吃我的话，我就炮二进三去打马，这样呢企图形成交换。红方可能会选择进车，先把炮给守住，这样呢赶快交换，把最有威胁的这匹马呢给它干掉之后，暂时少两个兵。但是红方的马还没有冲上来，问题不是很大，黑方依然有希望可以抗衡。但实战当中，在这个局面下，黑方没有平炮，然后进炮打马，而是选择马一进二。那这步棋呢，对红方的威胁不大。许国义从容的把卒一吃，黑方已然陷入绝境。此时黑方再走居五退一，红方他就不吃了啊。当然这样吃过来啊。也是红方优势，但是黑方有一个马儿进三的棋，也是会形成交换
。那么将来换完之后呢，红方的兵种不好。这里许国义走得非常聪明，我想呢，大概也是孟辰特大没有料到的一步棋。本以为这样下，你一吃足，我一跳马呢，形成交换，还是可以喘口气。但岂料红方有一步精妙的兵三进一，我认为呢是这盘棋的点睛之笔。其一，活通自己的马路，下步棋准备要跃马采车。其二，抓住你的卒，不敢吃我，咬着你的马，那将来我的兵呢，直接吃过去，肯定是要比车过来吃呢，效率要高很多。死是黑方就非常尴尬了，因为下不棋这个马三进四太厉害，所以黑方走一步平炮受累，主要是防止红方上马。许国义法炮推过来，还是符有马三进四的威胁。那黑方一看啊，这个棋进马也防不住了，索性先吃掉边兵。那红方自然是先过掉自己的三兵，把对方的七卒给消灭掉，继续扩大优势。这里黑方顽强一点，还是该把车呢拉过来，避免红方马三进四的先手。那暂时红方还无法突破，只是多了三个兵。实战当中，黑方选择跃马进来，有些孤注一掷的意味。但这步棋呢，可能是最后的败招了。红方马三进四，采车抢先。黑方居五进一，红方兵三平四继续抢先，这样的车非常痛苦。被赶走之后，红方进马威胁卧槽，可以说呢是步步先手。黑方退炮防守，红方在后马进六，形成双马连环，正好又掩护住了自己的中兵。红方的阵型几乎完美，已经是无懈可击之势。黑方败势已定，此时孟辰选择回马顽抗，为时已晚。红方兵五进一，将其一卡。黑方居二进二，想把车走到明路，但红方进炮打马，又是一个先手。黑方无奈，只能选择躲。红方再沉底车，准备发动最后的总攻。可以说呢，是杀招已至，黑方全然不知。此时选择了拱卒，那么红方马四进六，直接一将奠定胜局。黑方此时如果选择平炮来 C， 那么红方可以直接破象，这样呢威胁马五进三的杀棋，黑方已然是败局已定。如果此时选择用士来吃马，红方杀炮一将，再扫掉底士，控制住老将的位置，下步棋马六进四，即将形成绝杀无解。至此，孟辰投子认父。本局许国义发挥出色，全盘占优，步步为营，最后的入局也非常精彩，毫不拖泥带水，可以说这是一盘完胜。